நம்ம இன்னைக்கு ஃபாஸ்ட் ஃபுட் கலாச்சாரத்துக்கு வந்துட்டோம் பாரம்பரியத்துல இருந்து ரொம்பவே இதனால நகர்ந்து போய்கிட்டே இருக்கோம் அதுல நம்ம இழந்து போன முக்கியமான உணவுகள்ல ஒண்ணு கொய்யாப்பழம் என்னதான் சின்ன குழந்தையா இருக்கும்போது கொய்யாப்பழத்தை விரும்பி சாப்பிட்டாலும் இன்னைக்கு இருக்கிற ஃபாஸ்ட் ஃபுட் உலகத்துல நம்ம வேகமா போனோம் வேகமா செயல்படணும்னு வெட்டி வச்ச கொய்யாப்பழத்தை கூட சாப்பிடாம ஓடிடும் ஆனா அந்த கொய்யாப்பழத்துல கொட்டி கிடக்கிற அருமைகள் ஒன்னு ரெண்டு இல்லைங்க ரொம்ப ஏராளமானது ஒண்ணு இல்லைங்க ஒரு சர்க்கரை நோயால் இருக்கிறார்னா அவர் தேயிலைக்கு பதிலா அந்த கொய்யா இலையில தேநீரா பருகினார்னா நீரிழி உணவை கட்டுப்படும் உடலோட ஆரோக்கியத்தை காக்குறதுல அது மாதிரி கொய்யாவுக்கு இணை எதுவுமே இல்லைன்னு சொல்லலாம் ஏன்னா வைட்டமின் பி ஒன் பி த்ரீ பி சிக்ஸ்னு நம்ம உடல் ஆரோக்கியத்துக்கு தேவையான எல்லாமே கொய்யால நிறையவே இருக்கு இதனால நம்ம குடல் பகுதியில ரொம்ப ஆரோக்கியம் காக்கப்படும் அதே மாதிரி சர்க்கரை நோயாளிகள் சர்க்கரை நோயாளிகளை ஆப்பிள திங்காதீங்க அதை திங்காதீங்க இதை திங்காதீங்கன்னு சொல்லுவாங்க இருந்தாலும் அவங்களுக்கு அதை சாப்பிட முடியாதா இதை சாப்பிட முடியாதான்னு ஆசையா இருக்கும் ஆனா கொய்யாப்பழம் இனிப்பாவே இருந்தாலும் சர்க்கரை நோயாளிகள் அதை ரொம்பவே சாப்பிடலாம் அதுல எந்த கெடுதலும் கிடையாது இன்னொன்னு இன்சுலினை சீராக செயல்பட வைக்கிறதுக்கும் கொய்யா தூண்டும் இன்னொன்னு கொய்யாப்பழம் இனிச்சா கூட அந்த இனிப்புல சர்க்கரை நோய்க்கான காரணிகள் இல்ல இதே மாதிரி கொய்யாப்பழத்துல கார்போஹைட்ரேட்டுடைய அளவு அதாவது நம்ம அரிசியில் இருக்கக்கூடிய அதிகமா இருக்கக்கூடிய கார்போஹைட்ரேட்டுடைய அளவு கொய்யாப்பழத்துல ரொம்ப ரொம்ப குறைவா இருக்கும் அதனால உடல் இடை குறைப்பு முயற்சியில் இருக்கிறவங்க கொய்யாப்பழத்தை விரும்பி சாப்பிடலாம் அவங்களும் அதை வந்து நிறைய அளவுக்கு அதிகமாக கூட எடுத்துக்கலாம் கொய்யாப்பழம் இன்னொரு விஷயம் அளவுக்கு அதிகமாக சாப்பிட்றதுனாலையும் எந்த கெடுதலும் கிடையாது இனிமேல் நீங்களும் சந்தைக்கு போனீங்கன்னா ஒரு கிலோ கொய்யாவோட வீட்டுக்கு போங்